about a game. It's a red skin. இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது என் அகமாலும் கே பாகிராசார் உள்ளிட்டு மேடையில் அமைந்திருக்கும் திருச்சிப்பிகளே இனிய விழாவில் கலந்து கொண்டு வந்திருக்கும் பத்திரிகை சகோதரர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ வணக்கத்தின் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் கேட்கும்போதே ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டம் தெரிகிறது அந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் படத்தினுடைய முன்னோட்டங்களை பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக இருக்கிறது அந்த பிரமிப்பு இசையிலும் தரி தொழில்நுட்பத்திலும் தரி படப்பிடிப்பிலும் தரி இயக்கும் திறமையிலும் சரி பங்கு கொண்ட அத்தனை கலைஞர்களும் அதற்கு சிகரம் வைத்தாப்போ நெற்றி திலகம் போல் பாகிராஜ் சார் அவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவதற்கு இந்த முன்னோட்டங்களும் இந்த பாடலுமே அதுக்கு அர்த்தாட்சி ஆகவே அறுதியிட்டு உறுதி கொள்ளலாம் வெற்றி விழாவில் கலந்து மிக மிக வாகைச்சூடி வளம் வர வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த டீமுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸு எங்கள் டைரக்டரை ரொம்ப அற்புதமாக ஸ்டைலிஷாக காமிச்சிருக்கீங்க நான் அப்படியே அசந்து போயிட்டேன் அவர் அந்த ட்ரெயிலரில் வர என்ட்ரிலேருந்து அவர் உட்காந்துக்கையில் போஸ்ட்லேருந்து இப்படி நான் யோசிக்கவே இல்லை அவர்கிட்ட இப்படி ஒரு ஸ்டைல் இருக்குன்னு ரொம்ப இருக்குது ஒரு நிறையா படங்களுக்கு இங்கிலீஷில் பேர் போடுவாங்க எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே தோணும் ஏன் தமிழ் படம் தானே எடுக்கிறீங்க எதுக்கு எல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே பேர் பாதி இங்கிலீஷும் பாதி தமிழ் போடுங்க எதுக்கு டிசைன்லாம் அப்படின்ற உள்ளுக்குள்ளே தோணும் நம்ம எதுவும் கேட்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த படத்துக்கு இங்கிலீஷில் போடும்போது இது இங்கிலீஷில் போட வேண்டிய படம் இந்த படத்தில் எங்கள் டைரக்டர் க்ளோஸ்அப் பாதியில் போட்டு அந்த எல்லா டீட்டெயிலும் இங்கிலீஷில் போடும்போது பார்த்தா அது பொருந்துச்சு அதுக்கான மியூசிக்கு அதுக்கான அந்த கலர் டின்ட்டு எல்லாமே அற்புதமாக ஆயிடுச்சு எல்லாம் யங் டீம் ரொம்ப அற்புதமான கேமராமேனு மியூசிக் டைரக்டர் சும்மா சோர்ந்து கொஞ்சம் உட்காந்தா கூட பலாரம் ஆச்சு எந்திருந்த மாதிரி அந்த மியூசிக் உற்சாகப்படுத்துறது சவுண்டுன்றது அரையது மட்டும் இல்லை அந்த உள்ள இந்த அதிர்வுகள் கேளுங்க அது உற்சாகப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லா உற்சாகப்படுத்த வச்சது துணிச்சல் இந்த டைரக்டருக்கு எவ்வளோ பெரிய துணிச்சல் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் முதல் படம் ஜெயிச்சமா போதுமா ஜெயிச்சிருமா நம்மளை ஒத்துக்குவாங்களா இந்த பயம் தான் இருக்குமே தவிர சினிமாவிலேயே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறது இதுக்கு சொன்னாங்க எப்படி ஷூட் பண்ணாங்க எப்படி ஹோம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அதை கேட்டாவே தலை சுற்றி போச்சு அழகாக சொன்ன மாதிரி செயல்பட்டுருக்காங்க அந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன்ன்றது ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை பார்த்தோம் மாண்பாடு ஆயிரும் அப்படிதான் எனக்கு சினிமாவில் ஒன் எயிட்டின் ஒன்று இருக்குது நிறைய பேர் நடிப்பு சொல்லி தரது தான் டேரக்ஷனு அப்புறம் ஷார்ட் வைக்கிறது கேமரா பார்க்கறது நானும் அப்படி தான் வந்தேன் இங்கே வந்த பிறகு ஒரு ஆறு மாதத்தில் அவரே தெரியுது எங்கள் டேரக்டர் ஒன் எயிட்டியா அது இமேஜின் இல்லைனியா அது கிராஸ் பண்ணக்கூடாது என்னமோ சொல்கிறாரு அல்ஜிபிரா கிராமர் மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வருமாட்டு அப்போ தான் தெரியுது ஒன் எயிட்டின்றது ஒரு ஃபார்முலா அதை சார்கிட்ட நல்லா நான் இந்த அப்பப்போ வர நெச்சரி இது நான் தான் இது எப்படி சார் அது எப்படி சார் ஐயோ ஏன் ஏன் உயிர் வாங்குற இப்போ கேளியா நான் சும்மா இருக்கும்போது வந்து சொல்லி ஆகணும் அவள் கேட்டு 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 நான் தெரிப்பேன் டார்லிங் டார்லிங் அந்த படத்தில் அந்த ரெண்டு பசங்க மியூசிக்கல் சேர் ஆடுவாங்க ஹீரோ இன்னும் ஹீரோ அது வருது அதில் ரெண்டே பேர் ஓடுறாங்க காம்பினேஷனாக எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அந்த சேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேமரா வச்சுட்டு அந்த பையனை லெஃப்டில் பார்த்துன்னு அப்படியே ஓடுறான்னு சேரை சுற்றுறாரு எனக்கு அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓடுது இதுன்னது அப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த பொண்ணை பார்த்து நீ ரைட்டில் பார்த்துனேன் அப்படியே ஓடுமா சுற்றி சுற்றினார் எனக்கு தலை சுற்றி போச்சு இப்படி இது 
ஒன் எயிட்டிலே எப்படி போகணும் எப்படி பிரிக்கணும் எங்கே கேமரா எங்கே போகக்கூடாது இந்த தேரியெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நான் கணக்கு போட்டு சார் என்ன சார் இது இப்படி த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படி சுற்றி வராங்க அப்படின்னா எப்படி சார் இது அப்படின்னா நானும் இது வரைக்கும் எடுத்தது இல்லையா எனக்கும் தெரியாது இப்போ எடுத்து பார்க்குறேன் இது கரெக்டாக வந்தால் படத்தில் வச்சுக்குவோம் இல்லைனா இருக்கவே இருக்குது காம்பினேஷன் சாட்டு அதை போட்டு போகணும் அதை வந்து அவ்வளோ எளிமையாக சொன்னேன் ஒரு தெளிவான டேரக்டர் எங்கள்கிட்ட ஆகிடுச்சு தான் இல்லைனா இந்த கிராஃப்ட் இப்படி அப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா பத்து வருஷம் ஆகும் இது வந்து ஃப்ரெஞ்சிலிருந்து வந்தது ஜெர்மனிலிருந்து ஏதாவது சொல்லலாம் அப்படி இல்லை எளிமையாக இது இப்படி கற்றுக்க இப்படி கற்றுன்னு சொல்லி கொடுத்தவர் அதுக்கப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் நைன் ஞாபகம் வந்தது நான் ஒரு அம்பாஸ் கார் வச்சுருந்தேன் அந்த காருக்கு த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அதில் நமக்கு ஆரம்பத்தில் சினிமாக்குள்ளே வந்தோம் பெரிய பேராசெல்லாம் இருக்குல்ல ஏன்னா இந்த சபையில் ஒரு சொன்னால் தான் உண்டு ஏன்னா ராம்ஜி சார்லாம் ஊற்று கவனிக்கிறார் பாண்டி ராஜ் இதெல்லாம் பண்ணுறாள் தான் அந்த அந்த காருக்கு மக்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் காருக்கு என்ன பெயிண்ட் வச்சுருப்பாரோ அதை நான் விசாரிச்சு கேட்டேன் கேட்டு இங்கே அடிப்பாங்க அது ப்ளூ கலரும் கிடையாது பச்சையும் கிடையாது அது பச்சை ப்ளூலாம் காம்பினேட் பண்ண ஒரு மெக்கானிக் இருக்கார் அவர் தான் பெயிண்டிங் அடிப்பார்ன்ட்டு அங்கே போய் அதே மாதிரி அவர் கலர் மாதிரி அந்த பெயிண்ட் அடித்து அதே டிசைன்லாம் பண்ணி ஒரு ஆசை ஒரு ஆறு மாதம் ஓட்டினேன் ஏதாவது ஓட்டினேன் அந்த எவ்வளோ வண்டி வச்சுருந்தாலும் இன்னும் த்ரீ சிக்ஸ் நைனை நான் மறக்கவே இல்லை அது காரணம் எம்ஜிஆர் ஸ்டைல் கார் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த நம்பர் மதுரையில் பதிஞ்சிச்சு த்ரீ சிக்ஸ் நைன் வந்து ஈஸியாக மறந்துடுற வண் நம்பர் கிடையாது ஈஸியாக எல்லாம் இருக்கும் மனப்பாடமாக இருக்கும் ஒரு அற்புதமான யங்ஸ்டர்ஸ் டீமுக்குள்ளே டேரக்டர் உள்ள வந்திருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் இங்கெல்லாம் கொடுக்குற ரெஸ்பெக்டை பார்த்தேன் வெளித்தன்மா ஒரு ஒரு அதாவது எல்லாரும் பார்க்கணுன்ற மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு மறைமுகமாகவே அந்த ஒரு பயம்லாம் இருக்குது அது தாங்க தேவை இன்றைக்கி இருக்கிற சாதித்த கலைஞர்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அது தான் ஏன்னா சாதிச்சவங்கெல்லாம் பார்த்து அவர் என்ன பண்ணிட்டார் படம் பண்ணார் வெள்ளி விழா படம் சரி இருக்கட்டும் யோ வெள்ளி விழா படம்ன்றது இப்படி லேசுப்பட்ட விஷயமா எத்தனை வெள்ளி விழா தொட்டதெல்லாம் வெள்ளி விழா அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ண ஒம்பது படமும் ஹிட்டு இது நினச்சி தான் நான் என்னென்னே தட்டி கொடுத்துருது எங்கேருந்து நம்ம வந்தோம் நமக்கு சோறு வரலாமா நம்மளே யோசிச்சா அப்போ கதை வராது யோசிச்சு போயிங்கன்னா கதையே வர மாட்டேது மறந்து போச்சோ முன் மாதிரி ட்ரெண்டு பிடிக்கும்ல அதனால் கொஞ்ச நாளில் போராடுவோம் எங்கேருந்து வந்தோம் நம்ம டேரக்டர்கிட்டருந்து வந்தோம் நமக்கு கதை வரும் ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக வரும் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு அது அந்த பாதிரியார் கட்டப்பெல்லாம் டேரக்டர் ரொம்ப பயந்துட்டேன் என்ன அது புதுசு புதுசாக வச்சுக்கிறாங்களான்ட்டு அதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ நாள் எடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அதை கேட்ட பிறகு இது யோசிக்க முடியாது அவ்வளோ நேர்த்தியாக ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ஒரு அற்புதமான சாதனை பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலேயே சாதனை இந்த பிரசாத் லேபு வந்து எனக்கு டேரக்டருக்கும் ரொம்ப மறக்க முடியாத லேபு எனக்கு எங்கே பல நாள் இங்கே தான் தூங்கியிருக்கேன் முதல் முதல் என்னுடைய கண்ணீராட்சி பாட பூஜைக்கு அங்கே எல்வி பிரசாத் சார் மாமேதை அந்த மேதை இங்கே வாக்கிங் வருவார் வரும்போது விளக்கு கொடுத்தது யார் அப்படின்னும் போது இளையராஜா சார் யோ அவர்கிட்ட குடியானார் எனக்கு அப்போ அவர் பெரிய டயர்ட்னு தெரியும் அப்படின்னா அவருடைய அருமை தெரியாது சார் அவர்கிட்ட கொடுத்து விளக்கு வருத்துங்க சார் என்ன ஹூ அறி உணார் அந்த டாக்டர் ஆஃப் ஃபீம் என்ன வயசுனார் இருபத்தோரு வயசு என்ன ஐ ஆம் த ஓல்டஸ்ட் டேரக்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி யூ ஆர் த யங்கஸ்ட் டேரக்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு ப்ளஸ் பண்ணார் அந்த விளக்கேற்றி வச்சுட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு நிலைக்குது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பிரசாத் லேபு ஒரு வெற்றியினுடைய படிக்கட்டு முதல் படி தம்பி உங்கள் டைரக்டர் ப்ரொடியூசரை மறந்துடாதீங்க இந்த டைரக்டர் சொல்கிறேன் ஒரு டைரக்டாக நம்ம ஒத்துக்கணும் பணம் போடுறது பெரிய விஷயம் அதில் கண் மூடி தன்மா இல்லை உங்களை கவனித்து கவனித்து அருமையாக பணம் போட்டிருக்காங்க உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்கு இன்றைக்கும் எவ்வளோ பேர் ஆர்டிஸ்ட் பழகிறோம் இல்லையோ இருந்தாலும் பிரபு சார்கிட்ட பேசுனா மட்டும் ஒரு தேவ தூதர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மனுஷன் மட்டும் எனக்கு டேட்டு கொடுக்கலன்னா நான் ஹீரோ ஆய டேரக்டர் ஆகிக்க முடியாது 
அதனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிரபு ரேவதி காம்பினேஷன் இளையராஜா மியூசிக்கு அப்புறம் ராஜா சார் நம்ம டேட்டே கொடுக்க மாட்டார் அவர் எனக்கு டேட் கொடுத்தது அசோக் குமார் கேமரா கவுண்டமணி அண்ணன் நடித்தது ஜனராஜ் சார் நடித்தது இவங்கெல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் இவங்க இல்லைன்னா நமக்கு வாழ்க்கை இல்லை நம்ம இந்த இடத்துக்கு வரக்கும் வந்திருக்க மாட்டோன்ட்டு நினச்சி அவங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் அவங்ககிட்ட பிளஸ்ஸிங் வாங்குகிறேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வளர்ந்த பிறகு இந்த டீமை நீங்கள் அதே மாதிரி நினைக்கணும் நிச்சயமாக நீங்கள் உச்சத்துக்கு வருவீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் டு த ஹோல் டீம் இது ஒரு பெரிய ஒரு சாதனை பிரமிப்பாக தான் இருக்குது எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸ் அண்ட் மல்டி கேமராஸ் எவ்வளோ ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க சார் சொன்னார் எல்லாரும் யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் டீம்னு ஐ திங்க் த யங்கஸ்ட் பர்சன் இஸ் பாகராஜ் சார் நினைக்கிறேன் கதாநாயகன் தான் யங்கஸ்ட் ஆஃப் த லாட் ஸோ அண்ட் மியூசிக் டிரெக்டர் நான் ஆக்சுவலி சாங்கும் பார்க்கல ட்ரெய்லரும் பார்க்கல கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுது எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டினாங்க Uh, very young boy and um, i can see that uh, you know ellarume uh, nijamave honest a or opinion sollirukanga so all the best to you and um, wishing you a great journey ahead idu appadi or creative field and enellam panna mudiyum evlo alla different a yosikiranga i think uh, creativity oda ultimate vande சினிமா ஃபீல் தான் நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பல துறைகளில் ட்ராவல் பண்ணி ஃபைனலி ஐ லேண்டட் அப் என் சினிமா இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் யூனோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது தான் அல்டிமேட் இன் யூனோ கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம கேள்விப்படுவோம் இல்லையா இந்த நான் எப்போவும் சொல்வேன் ஐ திங்க் இந்த படைப்பாற்றல் தான் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்டாக்சிகேஷன் நினைக்கிறேன் அந்த படைப்பாற்றல் மேலே நமக்கு அப்படி ஒரு ஆ இது இருந்தது இன்வால்மெண்ட் இருந்ததுன்னா வேற எந்த போதை பொருளும் தேவையில்லை நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஸோ தெர் இஸ் ஸோ மச் டு டூ ஒரு இப்படி ஒரு கான்செப்ட் கன்சீவ் பண்ணி அதை வந்து ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணி அதை வந்து கம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கம்ப்ளீஷன் லெவலுக்கு கொண்டு வந்து ப்ராப்பரான ஆர்டிஸ்ட் கொண்டு வந்து பாகியராஜ் சார் மாதிரி ஒரு ஒரு டிரெக்டரை ஒரு படைப்பாளியை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணமானா டெஃபினெட்லி த ஃபிலிம் ஷுட் ஹாவ் கண்டென்ட் ஸோ ஐ திங்க் யூ கைஸ் ஹவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் விஷிங் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் Thank you very much. அன்பு உறவுகளுக்கு இந்த பிளாக் பாண்டியின் பணிவான வணக்கங்கள் பத்திரிகை சகோதரர்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இதில் சில அனுபவம் மட்டும் என்ன நிறைய நேரம் இருக்கிறதுனால என்னுடைய மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கலை கடவுள்களுக்கும் மிக்க நன்றி இந்த சீனில் நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் நாங்கள் வந்து ரிகர்சல் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்போ இந்த இயற்கை பார்த்திங்கன்னா தொடர் மழை கண்டினியூவாக பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு ஒரு நாள் டவுட் வரும் ஏன்னா முதல் முறையாக இருபத்தஞ்சி கேமரா முடிய நடிக்கிறோமே இது எப்படி டேரக்டர் சார் நம்மளால் முடிஞ்சிருமா ஆமாம் அன்கட்டுன்னு சொல்கிறீங்களே இது எப்படி அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய டவுட் வரும் அவர்கிட்ட போய் கேட்பேன் நடந்துடுங்க சரியாக இருக்கும் ஜி கவலைப்படாங்க நடந்து நாங்கள் மாற்றி மாற்றி ஓடுறதுக்குள்ளே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது ஷூட்டிங் எப்போ ஒரு பக்கம் செட்டு வெளியே நடந்துகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஷூட்டிங்கில் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு பட் அதெல்லாம் மீறி அந்த பிரபஞ்சம் வந்து கரெக்டாக அந்த டேட் ஷூட் பண்ணுற டைமில் ஏன்னா எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் ஒன்றா ஒரே மனநிலையில் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கண்டினியூவாக இதை எடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் அந்த நேரத்தில் நடந்துச்சு அந்த ஷூட்டிங்க்கு காலையில் முன்னாள் வரைக்கும் அந்த ரிகர்சலில் நான் வெறும் ஆக்டிங் மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இந்த மெழுகு ஊற்றுற சீன் ஒன்று வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ டேரக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன் சார் இது டம்மிமி காதில் ஊற்றும்போது எப்படி அப்படின்னும்போது டம்மி தான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் லாஸ்ட் மினிட்ல ஆர்ட் டேரக்டர் அந்த செட்டில் பிஸியாக இருந்ததுனால பண்ண முடியாமல் போச்சு சும்மா ஒரு சின்ன ஷார்ட் தான் நடிச்சிருங்க அப்படின்னாங்க சரி நானும் கையில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கீழே படுத்து நடித்தேன் ஏன்னா டைலாக் மறந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னா டைலாக் பண்ணிச்சுன்னா வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு மிஸ் ஆகிடும் ஐயோ சர்டிஃபிகேட் ஸ்கூலில் படித்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அடித்து சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது இந்த பாருங்க கையிலே கொஞ்ச நேரத்துக்காவது இருக்கட்டும் கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்தத்தில் நடிச்சிட்ருக்கோம் எப்படி மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே மனநிலையிலேருந்து நடிச்சிட்ருக்கிறது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காதில் தொடிச்ச சார் தான் ஊற்றுவார் ஒரிஜினலில் ஊற்றிட்டாரு நீங்கள் அதில் பார்த்து இது வரைக்கும் எத்தனையோ படுத்து நடிச்சிருப்பேன் ஆனால் உண்மையாக வழி தாங்காமல் கற்றுனது இதில் தான் சும்மா அவள் அதாவது என்ன சொல்கிறது 
அடி வயிற்றில் போய்ட்டு எடுத்துன்னு உச்சி மண்டை உச்சி மண்டை தான் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா இந்த ஒரு காட்சி வந்து முக்கியமான காட்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு கஷ்டம் மட்டும் ஒரு படணும் அப்படின்ற சின்ன விஷயம் மட்டும் இல்லை எல்லாருடைய தொழில்நுட்பம் ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் நடிக்கும்போது இந்த கேமரா ஒர்க் அவுட் ஆகி எல்லா சைடும் மாற்றி மாற்றி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டில் லெஜண்ட் எங்களுடைய லெஜண்ட் முன்னாடி இருக்காரு அவருக்கும் எந்த விதத்துலையும் நாங்கள் டிஸ்டர்பாக இருந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைம்லேயும் அதை பார்த்து பார்த்து நடித்தது எங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு என்னுடைய நண்பர் சகோதரர் கொடுத்த சிவா பிரதருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கூட உழைச்சா உதவி இயக்குநர்கள் மெயினாக ஏன்னா இவங்க எல்லாத்தையும் அழகாக அசம்பிள் பண்ண எங்களோட உதவி இயக்குநர்கள் உதவி கேமராமேன் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எடிட்டர்ஸ் அண்ட் எங்கள் கூட நடித்த கோ ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேரும் எல்லாரும் முதல் வந்து செல்ஃபோன் ஆஃப் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த படம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது எல்லாரும் செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரே நிலையில் வந்து இந்த மூன்று நாள் தொடர்ந்து இந்த ஒரு மிகப்பெரிய பயணத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டதில் எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம நினைச்சு பார்க்கல ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு மூவியில் வந்து நாங்கள் நடித்ததுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இனி வெளியில் போகும்போது நாங்கள் சொல்லிக்கிறதுக்கு பெருமையாக இருக்கும் மேடம் தேங்க்யூ இந்த டீம் என்டையர் டீமுக்கு நன்றி அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லா விதத்துலேயும் திருப்தி பண்ணி கொடுத்த எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் சாருக்கு நன்றி வந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் எவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ பேரும் பேசினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஏன்னா அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ பேசிட்டாங்க இருந்தாலும் நம்ம சூரலா சித்திரங்களில் கல்லாப்பட்டி சிங்காரத்துக்கு ஒரு டைலாக் போட்டிருந்தேன் முடங்க பாய் இல்லைங்கிறதுக்காக சடங்கை நிறுத்திடுவா முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் எல்லோரும் பேசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் நம்ம பங்குக்கு சம்பிரதாயத்துக்கு எதாவது பேசி தான் ஆகணும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் திரைப்படத்தினுடைய ஆடியோ மற்றும் ட்ரெய்லர் இது வெளியீட்டு விழாக்கு வரைக்கிறது இருக்கிற மரியாதைக்குரிய பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் மற்றும் அனைத்து ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடையில் வந்து ஒரு வார்த்தை நான் சொன்னேங்களுக்காக கண்டிப்பாக நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பேசிட்டு போனாங்க எனக்கு பிடித்த இயக்குநரும் அவங்க நடிகையும் கூட லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கின்னஸ் ரிக்கார்டு இது வந்து கொடுக்கறதுக்காக வந்து ஷூட்டிங்லேருந்து அதுக்கப்புறம் நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் அதை கொடுத்துருக்காங்க மரியாதைக்குரிய ஷெரிபா அவர்கள் அவங்களுக்கு வணக்கத்தையும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வேறு மூணாவது ஆள் ஐஸ்வர்யா அவங்க தான் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தாங்க மூணு பேர் தான் இருக்காங்க அவங்களும் பொறுமையாக ரொம்ப அழகாக சொல்லிகிட்ருக்காங்க இன்னொரு பெண்மணி அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து மரியாதைக்குரிய தாய்க்குள்ள அவங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் தெரிவிக்கணும் அதுக்கு முன்னால் முன்னால் உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா வாழ்த்து வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அந்த இன்னொரு பெண்மணி யாருன்னா நம்ம சரவணகுமார் இருக்கார் பிஜிஎஸ் அவங்களுடைய துணைவியார் தான் என்னென்னா அது ஒரு தடவை பணம் போடுறது ஒரு தடவை வந்து பரிச்சத்தமாக பார்த்துக்கிறது ரிஸ்க்கை பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி பேர் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது வேற ஆனால் ஏற்கனவே சூடுபட்டு போன இவர் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அது எனக்கு இத்தனை நாளாக மைண்டுக்கே வரல நான் இது தான் இது தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ சொல்லும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஆஹான்னு அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா வந்து சரி பரவாயில்ல செய்யுங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுதான் பெரிய பெருந்தன் படத்துக்கு இவர் தயாரிப்பாளர் இல்லை அவங்க தான் தயாரிப்பாளர் ஸோ அவங்க அவ்வளோ ஒரு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது இப்போ கூட முந்தானை முடிச்ச படத்துக்கு அந்த ஃபஸ்ட் சீனுக்கு வந்து முதல்ல வைக்கும்போது வந்து சாப்பாடு ஒய்ஃப் எடுத்துகிட்டு வருவோம் வயசான கிளவி வயசு பாட்டி எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க வயசான அந்த புருஷனுக்கு உணர்ந்து சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அவர் அந்த எடுத்து முதல் வாய் வந்து அவர் சாப்பிடாம வைஃப் கொடுப்பாரு ஃப்ரீஸ் பண்ணி விளக்கு வச்ச நேரத்தில் என்ன பாட்டு ஆரம்பிச்சிருப்பேன் என்னென்னா புருஷம் ஒன்றடிக்குள்ள என்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அத்தனை வருஷம் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு அவங்க வந்து இதெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இவங்களும் வந்து அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காங்க அது இப்போ இருந்தே அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காங்கிறது ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன எ
கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாங்க அது எனக்கே தெரியும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த உழைப்பை விட இவங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாஜம் ஏன்னா அது ஆரம்பத்துலேருந்து நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இவ்வளோ நாளாக இவ்வளோ தடவை இந்த படத்துக்காக ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளவோ சிரமங்கள் இருக்குது அந்த சிரமங்கள் எல்லாம் ஏற்றுத்தா ஆகணும் வர வழி இல்லை ஆனால் அது ஒற்றுமையோடு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒற்றுமைக்கு ஹேட்ஸ்அப் பண்ணி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது டைரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் இல்லை இருக்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது சொல்லுவாங்கள்ல அது அந்தளவுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அந்தளவுக்கு அவங்க ஸோ இந்த இது இருக்கிறதுனால இவங்க இந்த படம் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய படங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் சேர்ந்து செய்ய போகிறாங்க ஏன்னா அதில் இன்னொன்று இது ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆக்சுவலாக ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் தான் ஒரு கதாநாயகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைரக்டர் ப்ரொடியூசரோட மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு கதாநாயகன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவ்வளோ பெருசாக மியூசிக் டேரக்டருடைய பங்கு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே தான் உண்மையிலேயே ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது ஏன்னா அந்த மியூசிக் டேரக்டர் ஒருத்தர் விடாமல் அவரோட வேலை பார்த்தவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு தோல் கொடுத்தவங்கன்னு ஒவ்வொருத்தரையாக கூப்பிட்டு 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 ஒவ்வொருத்தரையும் பாராட்டி அவர் அவங்களையெல்லாம் வந்து எனக்கு இவ்வளோ தூரம் இது பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் போலீஸ்காரர் பையன் சூர்யா அவரும் அதே மாதிரி வந்து அவருக்கு யார் யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் பேர் சொல்லி சொல்லி எனக்கு இவர் இப்படி ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படி ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நன்றி மறக்காமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து யுகாண்டா அதுதான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் பரவாயில்ல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஏதோ அவங்க பேசினாங்கன்னு இல்லாமல் அவங்க அவங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தோல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஒவ்வொருத்தரையும் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாத்தையும் பாராட்டுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு சமாச்சாரம் சுகன்மணி சிவா போயிட்டாரா இல்லை இல்லை அவர் என்னை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் நான் அவர் எப்பவுமே வந்து அவர் படைப்பாளி மட்டுமல்ல நல்ல படிப்பாளி போன தடவை ஒரு மீட்டிங்கில் பேசும்போது கவனித்தேன் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சொன்னார் அது ரொம்ப எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதே மாதிரி வந்து இப்போ பேசும்போது லெபனான்னு சொல்லி ஆரம்பித்து லெபனான் பற்றியெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நான் அவ்வளோலாம் படிக்கலை புஸ்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இவர் படிக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ இதாக படிக்கலை அவர் அஜயன் பாலா அவங்கெல்லாம் வந்து படிப்பில் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனாக எப்போவுமே ரெகுலராக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் பாருங்கள் ஒரு லைப்ரரியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கூப்பிட்டாரு ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் இவர் பேசும்போது நம்ம ஒரு தீனா மியூசிக் டேரக்டர் அவர் பேசும்போது சொல்லிட்டு போனார் பாகிராஜ் அவர் சார்கிட்ட வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த அதாவது ஒரு ஒரு ஹேபிட் அதாவது ரொம்ப பிடிவாதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொன்னார் அது உண்மைதான் நான் சில விஷயங்களில் பிடிவாதமாக இருந்தேன்னா ரொம்ப பிடிவாதமாக தான் இருப்பேன் ஏன்னா நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அது பிடிவாதமாக இருப்பேன் எனக்கு ஆக்ரி ரஸ்தா படம் பண்ணும்போது எங்கள் டைரக்டர் படத்தை பண்ணிட்டாரு அந்த படம் சக்ஸஸ் ஒரு கைதின் டைரி ஆனால் கிளைமேக்ஸ் நான் எழுதி கொடுத்த கிளைமேக்ஸ் இல்லை ஏன்னா அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து எடுக்கணும் அப்புறம் செலவும் அதிகமாகும் அப்புறம் எங்கள் டைரக்டருக்கு அதில் அவருக்கு அவ்வளோ உடன்பாடு இல்லை அதனால் அவர் வேறு மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் எடுத்துட்டார் அது கமல் அவர்கள் வந்து குதிரையில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி வச்சு கிளைமேக்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் நான் வந்து பண்ண கிளைமேக்ஸ் வந்து அதை அவருக்கு எழுதி கொடுத்தேன் இது டெஃபினட்டாக நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது பட சக்ஸஸ்ஸு சக்ஸஸ் ஆனால் மறுபடியும் அதை திருப்பி எடுக்கும்போது ஏதாவது மாற்றணுன்னா அது பிரச்சனை வந்துடும் இந்த வாங்கினவங்கெல்லாம் யோசிப்பாங்க ஏன் நல்லா ஓடிச்சா அதை ஏன் மாத்திரார் மாற்றி கீத்து ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த படம் வந்து நான் பண்ணும்போது நான் நினச்ச கிளைமேக்ஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் தீர்மானமாக இருந்தேன் அதனால் அந்த கிளைமேக்ஸ் தான் நான் எடுக்கிறதுக்கு இது பண்ணேன் அது ஃபஸ்ட்டு டே அந்த கிளைமேக்ஸை ஷூட் பண்ண போகும்போது என்னுடைய ப்ரொடியூசர் அவர் பூர்ணச்சந்திராவ் கார் ஊட்டினா இறங்கணுன்னே வணக்கம் சார் அப்படின்னாரு வணக்கம் சொல்லிவிட்டு ஷூட்டிங் போகிற மாதிரி கொஞ்சம் உங்ககிட்ட
அந்த சிவாஜி கிளைமேக்ஸ் சிவாஜி கெட்டப்பில் இருக்கார ஹீரோ அந்த கிளைமேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஆனால் நீங்கள் வேறு ஒரு கிளைமேக்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க எனக்கு வந்து இந்த செட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் எப்போ நாற்பது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் இதுக்கு ஆறு லட்சம் ஏழு லட்சம் அப்படிங்கிறது செலவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நான் முதல்லையே எனக்கு அது பிடிக்கும்னா இந்த ஆறு லட்சம் செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி வந்துடும் அப்படி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் செட்டு போட்டுட்டேன் அந்த ஆறு லட்சம் செலவு பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து இது எடுங்க சப்போஸ் அது சரியாக வரலன்னா எனக்கு வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் உங்கள் டைரக்டர் என்ன ஷூட் பண்ணியிருந்தாரோ அந்த சிவாஜி கெட்டப்பில் அதையே வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருங்க அது என்ன இன்னொரு ஒரு ஒன்றாயிரரூவா ஆகும் அவ்வளோதான் நான் பண்ணி கொடுத்துருங்க நான் செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இது காசு செலவு பண்ணாமல் கூட சொல்கிறதுக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் குருமி இருக்குது ஏன்னா தயாரிப்பாளர் இல்லையா அதனால் எங்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் செலவு பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து இந்த வார்த்தை சொன்னார் இல்லை சார் உங்கள் பெருந்தன்மைக்கு என்னுடைய மனமாக அந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆனால் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது நான் ஒரு டெக்னீஷியனாக நான் நினைக்கிற கிளைமேக்ஸ் அதை விட பெட்டராக வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு ஓகே சார் அப்புறம் உள்ளே போகிறேன் போனால் அந்த ஃபைட் மாஸ்டர் உள்ளே வர்றார் அவர் வந்து அஜய் தேவன் அவங்க அப்பா இந்த ஹீரோ அஜய் தேவனுடைய அப்பா வீர் தேவகன் அவர் பெரிய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ரொம்ப ஃபேமஸு அவர் வந்து திடீர்னு சார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் அப்படின்னாரு உள்ளே செட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் என்ன அப்படின்னா ஸோ தட் கிளைமேக்ஸ் அச்சா கிளைமேக்ஸ் ஆகி வை யூ ஆர் சேஞ்சிங் த கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரே ஷாக்கு சி இன் சிவாஜி கெட்டப்பில் வந்து அமிதாப் உட்காந்தாருன்னா அங்கே நார்த்தில் வந்து அமிதாப் அந்த கெட்டப்போடு உட்காரும்போது அது அது தனி கிளாப்ஸ் தனி இது வை யூ ஆர் சேஞ்சிங் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நீங்கள் அதிருப்தியோடு நீங்கள் வேலை பார்த்தா கிளைமேக்ஸ் எடுக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு மைண்டில் அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்துச்சுங்கும்போது இப்போ நான் சொல்கிற கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் எப்படி எடுப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு அதிருப்தியாக இருந்தால் நீங்கள் வேணா அசிஸ்டண்ட்டை மட்டும் விடுங்க நான் அவங்கள வச்சு நான் ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் ஆ அச்சா ஓகே டீ கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளியே சேர் போட்டு உட்காந்துட்டாரு அப்புறம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டண்ட்டு கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்து கேமராமேன் கோபால் ரெட்டி அவர் வந்து சார் ஏன் அனுக்கோதண்டு அப்படின்னு சொல்லி தெலுங்கில் ஆரம்பித்தார் என்னென்னா நான் கேமும் ஆ கிளைமேக்ஸ் சால் நச்சிந்து சார் அப்படின்னார் எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன் சேஞ்சு பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல நான் சொன்ன கோபால் ரெட்டி உன்னை அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இங்கேங்க கோட்டை விட்டீங்கன்னா பாரு அதனால் இதை நீ முழுசாக மனசில் இதுதான் கிளைமேக்ஸ் நினச்சி எடுக்கணும் இல்லை இல்லை அது ஓகே நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன் இருந்தாலும் எனக்கு மனசில் தோணுச்சா அதை நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா என்னடா ஆளாளுக்கு இப்படி சொல்கிறாங்களேன்னு இதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து அமிதாப் அவர்கள் வந்தாங்க வந்த உடனேயுமே அவர் சார் ஐம் ரெடி அப்படின்னாரு ஷார்ட்டுக்கு ரெடி வாட்டி ஷார்ட்னார் இல்லை அதுக்கு முன்னால் நான் கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னாரு இனி ப்ராப்ளம்னா இல்லை ஒன்றும் இல்லை சின்னது தான் ப்ராப்ளம்னு கம் கம் அப்படின்னாரு அப்புறம் சேரில் ரெண்டு பேர் தனியாக போய் உட்காந்து அப்புறம் நான் சொன்னேன் ப்ரொடியூசர் அதுதான் பிடிச்சி தின்ட்டார் அப்புறம் ஃபை அவர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வீர் தேவன் அவருக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்குன்ட்டார் கேமராமேன் உள்ளே வந்தனே அவர் இதுதான் பிடிக்குதுன்ட்டார் ஆனால் எனக்கு மட்டும் அவங்கள பற்றி கவலை இல்லை என்னென்னா அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த கிளைமேக்ஸ் பிடிச்சாலும் கூட இப்போ எடுக்கிற கிளைமேக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் தெரியாது ஏன்னா அவங்க ரியாக்ஷன் என்னங்கிறது ஸ்க்ரீனில் தெரியாது பட் நீங்கள் ஹீரோ உங்களுக்கு ஒரு வேளை அந்த கிளைமேக்ஸ் தான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் என்னடா பண்ணுறதுன்னு நடிச்சிங்கன்னா அது ஸ்க்ரீனில் தெரியும் சார் அது எனக்கு படத்துக்கு வந்து ரொம்ப ட்ராபேக் ஆகி போகும் அதனால் நீங்கள் என்ன ஏதாவது மைண்டில் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு அப்போது அமிதாப் பச்சன் வாது சொன்னார் சார் எனக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸ் பிடிச்சிருந்தது ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் என்னென்னா உங்கள் மனசில் என்ன கிளைமேக்ஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது அது தெரியாமல் இந்த கிளைமேக்ஸே அந்த கிளைமேக்ஸை நான் எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ உங்கள் கிளைமேக்ஸ் தெரியாமல் நான் கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் வரும்போதே அந்த கிளைமேக்ஸை மறந்துட்டேன் உங்கள் கிளைமேக்ஸுக்கு இந்த ஹீரோ ரெடியாக இருக்கேன் இதுதான் கிளைமேக்ஸை நான் நடிக்க போகிறேன் அதை பற்றி என்னை பற்றி கவலையே படாதீங்க இவ் ப்ளீஸ் கேரியான் அப்படின்னாரு இது
வச்சு அந்த எடிட் பண்ணி போட்டு காமிச்சேன் போட்டு காமிச்சதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு அமிதாப் பச்சன் பார்த்துன்னு திஸ் க கிளைமேக்ஸ் இஸ் அச்சா கிளைமேக்ஸ் பகுத் அச்சா அப்படின்னு கை கொடுத்தார் உடனே வீர் தேக ஒன்று வந்து அவரும் வந்து ஏ சார் ரியலி திஸ் கிளைமேக்ஸ் இஸ் நைஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா பிடிவாதம் பிடித்த நான் இத்தனை பேர் சொல்லிங்கோ நான் பிடிவாதம் பிடிச்சதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என் மனசில் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து என்னுடைய நம்பிக்கையை வந்து நான் நினச்சி இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் படம் பார்த்துட்டு எங்கள் டைரக்டர் யார் மாற்றி எடுத்தாரோ அவரே வந்து என்னையே அது நீ சொல்லும்போது நான் அவ்வளோ பெருசாக ஃபீல் பண்ணல இப்போ படம் பார்த்தா எனக்கே சோக்கிங்காக இருக்கியா நான் இவ்வளோ நல்ல கிளைமேக்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டுனோ நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா எங்கள் டைரக்டர்கிட்டேருந்து ஒரு வார்த்தை வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ அவர் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி பிடிவாதம் அப்படிங்கிறது நல்ல விஷயத்துக்காக பிடிக்கிறது தப்பு இல்லை இங்கே ஒவ்வொருத்தருமே என்ன மாதிரியே பிடிவாதமாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு இந்த ப்ரொடியூசர்லேருந்து என்ன செலவானாலும் பரவாயில்ல பாருங்கள் அவர் சேரில் உட்காண்டிருக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சதே இல்லை இது ஒரு கோடியோ நிற்குமா இதுக்கு மேலேயும் போகுமா என்ன இழுத்து விட்டுருவாங்களா எங்கே போய் முடிய போதும் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் நான் அப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இருந்தாலும் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்படின்னாங்க அப்புறம் எனக்கு அப்படி தான் அதுக்குள்ளே ஆனந்த் வந்து சொன்னார் எனக்கு ஒன்றும் மிச்சமெல்லாம் வெயிட்டில் கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க என்ன பேசினாங்களோ அதை கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது அவ்வளோதான் ஆனால் நான் வந்து என்னென்னா அங்கே ஷூட்டிங் வந்த வர்ற அன்னைக்கு நான் கை வீசிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு நமக்கு அங்கே தர வேண்டியது பெரிய அமௌண்ட் இருக்குது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்துட்டேன் சாயங்காலம் ஷூட்டிங் வரைக்கும் அப்படியே பார்க்குறேன் ஒரு தடையாக ஒரு தடையாக பார்க்குறேன் ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை அப்புறம் நைட்டு படுத்து தூங்கி காலையில் புறப்படுறதுக்கு முன்னாலேயாவது வருவாங்கன்னு பார்த்தேன் அப்புறம் செக்கு தான் என்ன கொடுக்குறமே அப்படின்னு ஆரம்பம் என்ன செக்கு கொடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு ஏன்னா சினிமாவில் செக்கு பற்றி தெரியுமில்ல எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் நான் அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து சொன்னார் சார் உண்மையிலேயே அப்படின்னா அப்புறம் நான் அதுக்கு முன்னாலேயே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஷூட்டிங்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்புறம் சரி கஷ்டப்படுது வேண்டாம் வந்துட்டு இல்லைங்க உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் என்ன நான் வந்து ஒரு நம்பிக்கையோட வந்து கையில் காசு வந்துடும்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்துட்டேன் இன்னொரு வண்டி வேறு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தன் கூட வந்துட்டான் அதுக்கு பெட்ரோலு காசு இல்லை கொஞ்சம் அதை மட்டும் கையில் காசு கொண்டு வரான் விட்டேன் இங்கே வரப்போகுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் அதை மட்டும் பண்ணியிருக்கேன்னா ஐயோ சாரி சார் சாரி சார்ன்ட்டு அப்புறம் அந்த பெட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து காசு கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு இல்லையா டீசல் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சோதனைகளை வந்து அவங்க சந்தித்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒவ்வொன்றும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் எனக்கு நடிக்க வந்தது ஒரு நாள் கழிச்சிட்டு தான் அவ்வளோதான் நடிப்பு ஒரு நாள் வந்து ரிகல்சல் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னாங்க ஆனால் எனக்கு தெரியுது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் முடிய போகிறது இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னால் எவ்வளோ நாள் உட்காந்து அதை பற்றி பேசணும் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இது ரிலீஸ் வரைக்கும் என்னென்ன வேலைகள் இருக்கும் ப்ரொமோஷன்ஸ் அது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய கஷ்டங்களை பூரா பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த கால்ஷீட்டு தான் அதிகமாக எழுத்துருச்சு ஆனால் என்னென்னா ஒன்றில் உள்ளே வந்துட்டோம் அது நல்லபடியாக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கும் போது இவ்வளோ பணம் முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க உழைப்பு இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய டீம் ஒர்க்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம கடைசி வரைக்கும் கூட அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதாக இருந்துச்சா அதே மாதிரி பாண்டியராஜன் வந்து பேசும்போது கூட அவனு சொன்னால் அப்போ என்னமோ அங்கே டைரக்டர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அந்த டிகிரி இந்த டிகிரின்னு உண்மையில் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது பேசிக்காக ஒரு அவ்வளோதான் தெரியும் சினிமா எப்படி ஷூட் பண்ணுறது எப்படி ஷார்ட் வைக்கணும் தப்பு இல்லாமல் எப்படி வைக்கணும் லுக்கெல்லாம் குழப்பம் இல்லாமல் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் என்னென்ன சினிமாவில் ஒரு மனுஷன் வந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு தான் எல்லா வேலையும் செய்யணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆயுஷ் பார்த்தாது அது மாதிரி சினிமாலையும் வந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு தான் உள்ளே வரணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நான் வந்து வேலை பார்க்கும்போது எங்கள் டைரக்டர் வந்து அவர் டூயல் ரோல் படமே எடுக்கல எந்த படமே டூயல் ரோல் படம் எடுக்கல அவர் எடுத்த படம் நான் வந்து வேலை பார்த்து தான் அஸ்டின் டைரக்டாக மூணு படம் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் வேலை பார்த்து பதினாறு வயதுங்கள அப்புறம் கிழக்கே மூணு டைலு அப்புறம்
ஆனால் டூயல் ரோலில் நான் ரெண்டு சீன் வச்சுருந்தேன் எங்கள் டைரக்டருக்கு வந்து டூயல் ரோல் பிடிக்கல அதனால் டூயல் ரோல் சம்மந்தப்பட்ட சீன் விட்டார் அந்த கிரேவியால் எடுத்த சீன் எல்லாம் வந்து எங்கள் டைரக்டர் விட்டார் போயா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் டூயல் ரோல்னா சார் டூயல் ரோல்னால் ரெண்டு பேரும் எப்போ சந்திப்பாங்க எங்கே சந்திப்பாங்க என்ன ஆக போகுதுங்கிறது தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கு டூயல் ரோலில் அதை வந்து வேண்டாம் எப்படி அப்படின்னா அவருக்கு அது பிடிக்கல எடுக்கல ஆனால் நான் எனக்கு எடுத்தால் அது நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன் எப்படா எடுக்க போகிறோன்னா ஏன்னா நமக்கு அனுபவம் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு துக்கு துக்கு துக்குன்னு உள்ளே துடிச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் பயத்தோடையே இருந்தேன் கரெக்டாக அந்த டேட் வந்துருச்சு ஷூட்டிங் எடுக்க போகிறோம் அப்போது ஹீரோ அமிதாப்ஜி வந்துட்டார் கேமராமேன் கோபால் ரெட்டி அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே டைலாக் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு டேக் மாஸ் ஷேட்டும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி டூயல் ரோல் மாஸ் ஷேட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜிஸ் கன்வீனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்குறாரு அவர்கிட்ட கேமரா என்ன சார் வி வில் கோ பை லைட் மாஸ்க் சார் அப்படின்னா நோ கோபாஜி ஐ வாண்ட் டப்பிங் நோ லைட் மாஸ்க் அப்படின்னா இல்லை இல்லை டப்பிங் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக எனக்கு லைட் பண்ணால் தான் செட்டுக்குள்ள எனக்கு ஈஸியாக நல்லா இருக்குது சார் அப்படிங்கிறாரு ரெண்டு பேரும் இந்த மாஸ்க்கு அந்த மாஸ்க்கான்ட்டு இருக்கா எனக்கு ரெண்டு மாஸ்க்குமே தெரியாது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் கடைசியில் என்ன திடீர்னு என்ன பார்த்தாங்க வை வி ஆர் ஆர்கியூயிங் ஹி இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் லெட் கிம் வி வில் ஆஸ்க் ஹிம் லெட் கிம் டிசைட் அப்படின்னாரு எங்கிட்ட வந்துக்க சார் விச் யூ லைக் அப்படின்னு அமிதாப் கேட்டு திஸ் மாஸ் ஆர் தஸ் மா தட் மாஸ்க் அப்படின்னாரு எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் ரொம்ப அவமானம் போ என்ன பண்ண தெரியல நான் உடனே அமிதாப்ஜி கிட்ட சொன்னேன் விச் யூ ப்ரிப்பேர் பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆக்ட் உங்களுக்கு எது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் என்ன சார் ஐ வில் கோ டப்பிங்னா தென் வி வில் கோ அப்படின்ட்டார் அப்போ நான் டைரக்டரே ஓகேன்ட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அமிதாப்ஜி டைரக்டரே ஓகேன்ட்டு வி வில் கோ அப்படின்னாரு இப்போ அப்படியே குறு குறு குறுனு பார்த்துருக்கேன் லைட் மாஸ்க்குனா என்ன டப்பிங் மாஸ்க்குனா என்ன அப்படின்ட்டு அப்போ டப்பிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு கவரேஜ் பண்ணிட்டு முதலே ஒரு ஹீரோ மாதிரி இவர் பேசுகிறது பேசிடுவார் இன்னொரு கேரக்டர் வந்து அஸ்வின் டேரக்டர் கவுண்டர் கொடுக்க சொல்லி பேசிட்டு அதை மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணி அந்த டப்பிங் மாஸ்க் ஓ இதுதான் டப்பிங் மாஸ்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டேன் அடுத்து இன்னொரு தடவை ஷூட் பண்ணும்போது இப்போ கேமராமேனை அவர்கிட்ட சாய்ஸ் கேட்குறாரு நவ் வி வில் கோ ஃபார் லைட் மாஸ்க் ப்ளீஸ் அமித்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு ஓகே அப்படின்ட்டார் அவர் இப்போ லைட் மாஸ்க்னா என்னென்னு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து எனக்கு தெரியல ஆனால் தெரியலன்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா சில விஷயங்கள் அதை கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை யூஸ் பண்ணிக்கணும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளை ஒரு மாதிரியாக பார்ப்பாங்க அப்புறம் நம்ம அங்கே உட்காந்து தான் இவர் என்ன பார்க்குறாரு அப்படிங்கிம்பாங்க ஸோ அதனால் எல்லாமே சினிமாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரங்கள் தான் இதில் வந்து பாண்டியராஜ் அழகாக சொல்லிட்டு போனான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு படம் எடுக்கும்போது அதை வந்து கண்டிப்பாக ஓடணும் எந்த காரணம் கொண்டு மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு டைரக்டினுடைய முதல் படம் டைரக்டினுடைய ஒரு இதாக இருக்கும் அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஆனால் அவர் நம்ம சிவா வந்து அதை பற்றி கவலையே படல நான் எடுக்கிற படம் எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் நான் ஒன்று தொட்டது அது வந்து என்னை வந்து இந்த விஷயத்த தைரியமாக அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரியாதை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவருடைய லட்சியமாக இருந்தது அதனால் ஒரு ரிஸ்கான ஒரு கதை டைம் லேப்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த அது அதெல்லாம் சொல்லும்போது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக அவர் சொல்லும்போது எனக்கு வந்து சரி ஓகே ஒன்று டிசைட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இதெல்லாம் வரும் இந்த மாதிரிலாம் சயின்ஸில் வந்து விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் இப்போ அவர் சொல்லிட்டு இருந்தா இல்லையா இதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் என்னென்னா ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வரும்போது இந்த கன்னித்தீவு கதை எப்பவுமே சிந்து பார்த்து கதை ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தினத்தந்தியில் அதில் அந்த மந்திரவாதி மூசா வந்து ஒரு கண்ணாடிக்கு முன்னால் அப்படி ஒரு பொடி எடுத்து இப்படி வீசுவான் சிந்து பார்த்து எங்கே வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ காமி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் இன்னும் அப்படியே ஒரு இதோட சிந்து பார்த்து வர்றாரு எந்த கடலில் எங்கே வந்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி வர்றாருன்னு என்னடா கண்ணு உள்ளதே உள்ளபடியே காட்டும் மாய கண்ணாடி அப்படின்லாம் சொல்லி சரி கதை அவ்வளோதானே அப்படின்னு அது எப்போ நான் வந்து மூணாம் கிளாஸு நாலாம் கிளாஸ் அப்போ அந்த க அந்த கதையெல்லாம் படிக்கிறது பார்பர் ஷாப்பில் போய் போய் அதை படிச்சுட்டு தான் ஸ்கூல்லேருந்து வருவேன் இல்லைன்னா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அதை படிச்சுட்டு போவேன் அதுக்கப்புறம் நாளாக
அவள் இன்னும் யாரோ அவ்வளோ கரெக்டாக அடிச்சிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எங்கே நடக்கிறக்காத சரி பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வார் வந்தது வார் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அமெரிக்காக்காரனும் ஈராக் சதாம் ஹுசேன் அவங்களோட சண்டை வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அவன் ஒரு மிசைல் இங்கிருந்து அனுப்புகிறான் கிரவுண்ட்லேருந்து அவன் ஷிப்பில் இருந்து ஒரு மிசைல் அனுப்புகிறான் டிவியில் உட்காந்து படம் பார்த்துருக்கான் கரெக்டாக அது வருது இதுவும் வருது ரெண்டும் டம்னு அடித்து ரெண்டுமே உழுது ஸோ என்னைக்கு அம்புடும் போது நம்ம வந்து இது நடக்குமா இதெல்லாம் என்னென்னா ரொம்ப ஓவராக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம் அது கண்ணுக்கு முன்னாலேயே பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது உண்மையிலேயே என்னெல்லாம் நம்ம மனிதன் கற்பனை பண்ணானோ பின்னால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் விஞ்ஞானமாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்ட ஒரு சமாச்சாரம் ஸோ அதனால் சிவா வந்து இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக வந்து எடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த கதையை கேட்கும்போது நம்மளே கண்ணுக்கு முன்னால் பார்த்து இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் சாதி கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப அவர் என்ன படமாக எடுத்திருக்காரோ அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அந்த ப்ராசஸிங் போயிட்டுருக்கு ஒன்று வந்து ஏற்கனவே வந்துடுச்சு இன்னொன்று வந்து இப்போ அவர் என்ன எடுத்துட்டுருக்காரோ இது பாதி ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்திருக்குது அப்படிங்கும்போது அப்படி தான் கொஞ்சம் நமக்கு இது கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் போதும் அதுக்கப்புறம் மீதி நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அவர் வந்து இதை வந்து முதல்ல எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி முயற்சி பண்ணதுங்கிறது இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைரக்டராக அவர் அவர் கூட இருந்தவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே அவங்கெல்லாம் அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதை வந்து இவர் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டு இவர் நடிக்கணுங்கிற ஆசையில் வந்து இவர் வந்து சிக்கிட்டார் சிக்கிட்டால் கூட ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டோம் சிவாவுக்கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம தான் கேட்டோம் அவர் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ரிஸ்க் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணார் ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த டோட்டல் டீமுக்கு வந்து எல்லாரும் எல்லா விதத்துலையும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நிச்சயமாக நாளைக்கு பத்திரிக்கைக்காரங்களுடைய சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய முயற்சி அப்படிங்கிறது ஒன்று நான் எப்பவும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் என்னென்னா அதாவது எக்ஸ்பெக்ட் த பெஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த ஒர்ஸ்ட்டு யூ வில் பி மோர் ஹாப்பி ஈவன் இட் இஸ் யூ கெட் த லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எதிர்பார்க்குறது வந்து கண்டிப்பாக பெஸ்ட் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து நீ இல்லை ஒரு வேலை மோசமாக ஏதாவது வந்தால் கூட ரெடியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ அப்படிமா அப்புறம் இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் கிடைச்சா கூட நீ இதெல்லாம் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா அது உனக்கு பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலேயுமே அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அதனால் ரெகனைஸ் ஆகிறதுங்கிறது வந்து இப்போ ஒவ்வொரு படமுமே சொல்லுவேன் கிளைமேக்ஸு அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ விக்ரமுக்கு ஒவ்வொரு படமுமே கிளைமேக்ஸாக தான் இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நம்ம சியான் விக்ரம் வந்து இதுதான் நம்ம லைஃப் இது இப்படி வரப்போகுது அப்படி வரப்போகணும் எத்தனை படம் ஒரு ஹீரோ நடிச்சிருப்பார் ஸோ அவருக்குன்னு ஒரு டைம் வரும்போது அந்த டைம் வந்தது அது வரைக்கும் அவருடைய எஃபர்ட்டு அவருடைய இது அதை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுனால கரெக்டாக அந்த டைம் வரும்போது ஒர்க் அவுட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த படம் அப்படிங்கிறது இது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுங்கும் போது கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஒரு ஃபேக்ட்ரு ஆனால் உங்களுடைய உழைப்பையும் உங்களுடைய இதையும் வந்து டேலண்ட்டையும் வந்து கண்டிப்பாக ஜனங்கள் ரெக்கனைஸ் பண்ணிக்குவாங்க இது என்னென்னா உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஸ்டஃப்பாக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு பின்னால் நீங்கள் அடிக்க போகிற கோலுக்கு வந்து இது வந்து உத்தரவாதமாக இருக்கும் அதனால் இந்த டீமில் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து இது ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்படுறதுங்கிறது பின்னால் நம்மளுடைய சுயநிலை தான் தான் கஷ்டப்படுறதுங்கிறது ஆனால் அது ஒற்றுமையோடு கஷ்டப்படுறது இருக்குது பாருங்கள் அந்த கூட்டு முயற்சி அந்த ஒற்றுமை இருக்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் நிச்சயமாக பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய இந்த உழைப்புக்கும் கூட்டு முயற்சிக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான பலன் இருக்கும் அதை செய்வாங்க நம்புகிறேன் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய அட்வான்ஸ் நான் இதில் ஒன்று என் பேர் தான் பெருசு பெருசாக போட்டு வச்சுட்டாங்க கே பாக்கிராஜ் கே பாக்கிராஜ் ஏன்னா மாட்டினா நீ தான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியே கதை எழுதுந்து வசனம் எழுதுந்து டைரக்ஷன் பண்ணுது எல்லாம் அவங்க என்னை கடைசியில் தான் நடிக்குவான்னு சொன்னால் நான் அப்போ சொல்கிறேன் என்ன என் பேர் பெருசு பெருசாக அப்படி போட்டு போட்டு வச்சுருவீங்க நான் இதில் என்ன பண்ண ஒன்றுமே பண்ணலையே நான் நடிக்க தானே செஞ்சேன் வேறு என்ன பண்ண அப்படின்னா இல்லை இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் இருக்கணும் நீங்கள் இருக்கணும் சரி வாங்கிக்கிட்டது நம்ம இருக்கணுமா என்னன்னு தெரியலையே இப்படி நம்ம பேரை முழுசாக போடுறாங்களே பெருசாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு விதத்தில் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இன